বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগতম জোবায়ার্স একাডেমির আরও একটি নতুন ক্লাসে আজ আমরা কথা বলবো সমকোণী ত্রিভুজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেই বৈশিষ্ট্যটির ব্যবহার শুরু হয়েছিল প্রাচীন মিশরীয় এবং বেবিলনীয় যুগে পরবর্তীতে একজন গ্রিক দার্শনিক নতুন করে মানুষের সাথে সেই বৈশিষ্ট্যটির পরিচয় করিয়ে দেন আর ওই দার্শনিকের নাম অনুসারে পরবর্তীতে এই বৈশিষ্ট্যটি পরিচিত হয়ে ওঠে আমাদের কাছে যা পিথাগোরাসের উপপাদ্য নামে পরিচিত আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পিথাগোরাস সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করেন আর আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আড়াই হাজার বছর পরেও ওই বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছি তার কারণ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এর ব্যবহার এখনও প্রচুর পরিমাণে আছে গণিতে যেই উপবাদ্যটির ব্যবহার সবচাইতে বেশি হয় তা হলো এই পিথাগোরাসের উপবাদ্য তো আসুন ত্রিভুজের সেই বৈশিষ্ট্যটি বা পিথাগোরাসের উপবাদ্যটি কি বা শিকার্যটি কি আমরা শুরুতেই তা জেনে নেই সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান অথবা এভাবে বলা যেতে পারে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দয়ের সমষ্টির সমান একটি চিত্রের মাধ্যমে আমি এই উপবাদ্যটিকে আপনাদের সামনে বুঝিয়ে দিচ্ছি বোর্ডে একটি ত্রিভুজ এঁকেছি যার নাম দিয়েছি এ বি সি ত্রিভুজ এবং এই ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং বি কোনটি হলো সমকোণ আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীতে যে বাহুটি থাকে তাকে বলা হয় অতিভুজ আমার এখানে বিকোণ সমকোণ এবং এই সমকোণের বিপরীত যে বাহুটি এই লাল রঙের যে বাহুটি এসি বাহু এটা হলো অতিভুজ আর অন্য যে দুইটি বাহু যদিও এদের একটিকে ভূমি এবং অপরটিকে লম্ব বলা হয় কোনটি ভূমি কোনটি লম্ব সে আলোচনায় আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ এই আলোচনার জন্য আমাদের সেটা জরুরি নয় পিথাগোরাস লক্ষ্য করলেন যে সমকোণী ত্রিভুজের এই অতিভুজের উপর যদি আমরা একটি বর্গক্ষেত্র আঁকি তা অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান হয় আমরা জানি বর্গক্ষেত্র মানে বর্গক্ষেত্র মানে হলো এমন একটি চতুর্ভুজ যার চারটি বাহু সমান তো আমরা যদি এই অতিভুজের উপর একটি বর্গ আঁকি আমি একটু আঁকার চেষ্টা করছি এখানে আমি অতিভুজের উপর যে বর্গক্ষেত্রটি এঁকেছি সেটি লাল রঙের করেছি এবং অন্য দুই বাহুর উপর যে বর্গক্ষেত্র দুইটি এঁকেছি সেটা কালো রঙের করেছে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা জানি বর্গক্ষেত্র মানে এমন একটি চতুর্ভুজ যে চতুর্ভুজের চারটি বাহু পরস্পর সমান যেমন এইটি একটি চতুর্ভুজ যার চারটি বাহু পরস্পর সমান ঠিক একই রকমভাবে এইখানে এবং এখানে আরও দুইটি চতুর্ভুজ আছে অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র আছে তো পিথাগোরাস লক্ষ্য করলেন যে এই যে বর্গক্ষেত্রটা মানে অর্থাৎ অতিভুজের উপর যে বর্গক্ষেত্রটি আছে সেই বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল অন্য যে দুইটা বাহুর আছে অর্থাৎ এই এ বি এবং এসির উপর যে অঙ্কিত যে বর্গক্ষেত্র আছে সেই দুইটার ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান অর্থাৎ এই দুইটার ক্ষেত্রফল যোগ করলে এই বড়টার ক্ষেত্রফলের সমান হবে খুবই সিম্পল একটি কথা আমরা সবাই জানি যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে বাহু স্কোয়ার অর্থাৎ এক বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর স্কোয়ার করলে সেই বাহুর ক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় ধরুন এই এসি বাহুর দৈর্ঘ্য ফাইভ সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার এবি বাহুর দৈর্ঘ্য ফোর সেন্টিমিটার এবং বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য থ্রি সেন্টিমিটার তো আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি জানা থেকে তাহলে তার ক্ষেত্রফল সহজে নির্ণয় করা যায় আর সেটি হলো ওই বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর যদি আমরা বর্গ করি বা স্কোয়ার করি তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে এই যে লাল বর্গক্ষেত্রটি আছে তার ক্ষেত্রফল হবে ফাইভ স্কোয়ার বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ফাইভ স্কোয়ার আসতেছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ বর্গ সেন্টিমিটার ঠিক আবার যদি আমরা এই যে এই এ বি বাহুর উপর যে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তার যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি যেটা ফোর সেন্টিমিটার আছে তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে সিক্সটিন বর্গ সেন্টিমিটার বা ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার চার স্কোয়ারে ষোলো হয় আর এই যে বিসি বাহু তার উপর যে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র আছে সেটার যদি আমি ক্ষেত্রফল পরিমাপ করি তাহলে তিন সেন্টিমিটারে যদি বর্গ করি থ্রি ইন্টু থ্রি অর্থাৎ নাইন বর্গ সেন্টিমিটার একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন এই সিক্সটিন প্লাস নাইন ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে আর এটা সবসময়ই হবে এবং যে কোনো সমগুণী ত্রিভুজের জন্যই হবে আর এই সহজ কথাটি পিথাগোরাসের উপবাদ্য নামে পরিচিত 
এখন আমরা যদি এই বাহুর পরিমাণ না ধরে আমরা যদি যদি বাহু দিয়ে চিন্তা করি যেমন এসি বাহু তো এসি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র বলতে কি বুঝবো আমরা এসি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে হচ্ছে এসি স্কোয়ার তাহলে এবি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র কি হবে কারণ ওই বাহুর উপর বর্গ বা স্কোয়ার তাহলে এটা হবে এবি স্কোয়ার ঠিক একই রকমভাবে বিসি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে বিসি স্কোয়ার তো এদের মধ্যে সম্পর্ক কি সম্পর্কটা হলো এই এসি স্কোয়ার এবং এই বিসি স্কোয়ার যদি আমি যোগ করি তাহলে সেই যোগ ফলটা হবে এই এবি স্কোয়ারের সমান তো আসলে বাহুর নাম দিয়ে অক্ষর দিয়ে মুখস্থ করা যাবে না করতে হবে আমাদের বাহুর অবস্থান দিয়ে অর্থাৎ যেটা অথিভূজ তার উপর বর্গ করলে অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হবে তো পিথাগোরাসের এই উপবাদ্যটির কিন্তু প্রমাণ করা যেতে পারে বিভিন্নভাবে তার মধ্যে অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে তিন ধরনের প্রমাণ আছে এবং নবম শ্রেণীর দশম শ্রেণীর বইয়ে একটি প্রমাণ আছে যদিও পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্য অষ্টম শ্রেণীতেই এই পিথাগোরাসের উপবাদ্যের প্রমাণটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নবম দশম শ্রেণীতে এতটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পিথাগোরাসের এই উপবাদ্যের বা শিকার্যের মূল কথাটাকে মনে রাখা কারণ এই কথাটা অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল শ্রেণীতে গণিতে বা জেমিতিতে এত 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 বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয় যে অনেক সময় মনে হয় যে পিথাগোরাসের উপবাদ্য যদি বা পিথাগোরাসের এই শিকার্যটা যদি না থাকতো তাহলে মনে হয় আমরা কোনো জ্যামিতিক টার্মই কাজই করতে পারতাম না বা আমাদের জন্য দুর্বুদ্ধ হয়ে যেত তো যাই হোক সেজন্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল মূলত পিথাগোরাসের উপবাদ্যের মূল শিকার্যটা বুঝিয়ে দেওয়া আমি এর প্রমাণের দিকটাই যাচ্ছি না কারণ এর ব্যবহার যেহেতু কম বা একটা ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই সেই দিকে আমি যাচ্ছি না তবুও যদি কারো প্রয়োজন হয় আপনারা কমেন্টস করে জানাতে পারেন আর আজকে আমি এই পিথাগোরাসের উপবাদ্যটি নিয়ে কথা বললাম আমার এক দর্শক ভাই মেহেদি হাসান তার রিকোয়েস্টে আমি কথা বললাম আপনারা যদি অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে এরকম ক্লাস পেতে চান তাহলে কমেন্টস করে জানাবেন আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আর আমরা পরবর্তীতে এই পিথাগোরাসের উপবাদ্যের ব্যবহার করে নানা ধরনের গাণিতিক টার্ম কিভাবে সমাধান করা যায় তাও শিখবো ইনশাল্লাহ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ